Le fait que ma vie ait basculé vers le cinéma n'est pas un hasard. Rien n'est vraiment un hasard dans la vie. Il y a toujours une part de hasard. Mais euh, j'avais un goût pour le cinéma très vif depuis euh, le collège religieux où j'étais. Quand je suis venu à Paris, ensuite, je me suis rué sur le cinéma parce que nous avions à la fin de la guerre un grand appétit de, de films américains qui nous étaient interdits et de films français que nous n'avions pas pu voir, etc. Il y avait un, les années 45 à 55 sont une grande période dans l'expansion le, du cinéma. Donc, il y, a, il y avait des jours où j'allais au cinéma trois fois, où je voyais trois films dans la, dans la journée. J'allais bien entendu à la cinémathèque dès l'âge de 16 ans et j'étais à 17-18 ans euh, membre du ciné universitaire et même délégué à la propagande. C'est-à-dire, ce c'était un titre très glorieux, mais ça consistait à distribuer des tracts sur le boulevard Saint-Michel. Donc, tout m'attirait vers le cinéma. Quand j'étais admis à un normal supérieur, euh, je devais passer l'agrégation d'histoire, tout m'y conduisait, j'avais fait mon diplôme, tout ça. Et au moment de l'année de l'agrégation, je suis tombé malade. Et ça, peut-être, c'est le hasard qui a fait que. Je suis tombé malade. J'ai eu une néphrite, une maladie des reins, très douloureuse, qui m'a obligé à rester couché plusieurs mois et à manger très peu de choses, avec tout un traitement. À l'époque, on ne le soignait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Pendant ces quelques mois, j'ai écrit un roman. Et ce roman a été publié par Robert Laffont l'éditeur Robert Laffont. Ça, je crois que c'est le jour décisif dans une vie. Je suis encore étudiant. Un éditeur vous reçoit et vous dit, j'ai lu votre livre et je vais le publier. Tout à coup, une porte s'ouvre qui jusque-là était complètement fermée. On ne savait même pas qu'il y avait une porte. Et on se dit, mais où vais-je Dans quel monde vais-je rentrer maintenant Alors, ce roman a été publié et euh, Robert Laffont avait, là nous sommes en 56, j'ai 24, 25 ans, euh, Robert Laffont avait un contrat avec Jacques Tati, donc le grand metteur en scène comique français, pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la novelisation, c'est-à-dire tirer des romans de deux de ses films, très célèbres, Les vacances de M. Hulot et Mon oncle. Alors Robert Laffont a, qui avait une sorte de confiance en moi, je pense, il m'a dit, est-ce que vous voulez euh, concourir, essayer d'écrire un chapitre des vacances de M. Hulot, et Jacques Tati choisira l'auteur qui J'ai dit oui tout de suite, je voyais là la possibilité de... de... Et j'ai écrit un chapitre des vacances de M. Hulot, mais je l'ai écrit d'une façon romanesque, c'est ce qui m'a été dit par la suite. C'est-à-dire que au lieu de raconter le film en disant, il fait ceci, il fait cela, je me suis mis à la place d'un des personnages secondaires du film, un petit vieux qui est là avec sa femme et qui passe des vacances au bord de la mer. Et j'ai raconté cet été-là comme si la présence de M. Hulot avait transformé pour le meilleur les vacances de cet homme cette année-là. Donc ça donnait une autre, c'était un autre regard que celui du film, c'était un regard romanesque. Et je pense que c'est ce qui fait que Jacques Tati m'a choisi.